Bueno, dentro del espacio de actualidad política nos acercamos a Benisama para hablar con su primera autoridad local, con su alcalde y sobre todo conocer pues, ese trabajo ¿no? de, del día a día que se está llevando a cabo. Y estamos hablándoles desde un lugar precioso, un lugar emblemático como es el salón de sesiones, el salón de plenos que amende eh, el lugar donde aquí se decide todo lo que se ejecuta ¿no? en el municipio también sirve para otros eventos, actos, como puede ser celebración de bodas, que recientemente aquí hubo una. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Eh, me ha alegrado ver que el salón de plenos, ahora mismo los televidentes no lo pueden ver, pero que hay gente que se sigue casando también de esta situación de pandemia. Parece que esto se iba a acabar el mundo, nadie se iba a casar. Eso da alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo esta que celebramos hace pocos días, porque... Eh, también me hizo un poquitín de ilusión, aparte de, de que siempre casar a un vecino hace ilusión también. Me dio un poquitín de ilusión porque ya era un acto, después de todo el parón, decía, bueno, eh, ya tengo un acto y, y ya, bueno, dentro de las medidas, lógicamente, pero ya se vio un ambiente un poquitín más, más distendido y ya más prometedor hacia una, hacia una normalidad ya. Eso es una muy buena noticia, ¿no? Un vecino se, se casaba, vecinos que de aquí de Benisama que se casaban, fue el alcalde quien llevó a cabo esa ceremonia, bueno, siempre guardando lógicamente las medidas y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, como digo yo, eh, llevamos un parón en el tema de bodas civiles y, bueno, este año ya hemos… Eh, eh, llevamos haciendo alguna tanto, bueno, algún concejal como juez de paro, en este caso yo, ya parece que se reactiva otra vez la, el tema de, de los casamientos. Bueno, pues nos alegra dar esa noticia, más viendo el salón de, de plenos ahora mismo decorado. Acá de la situación de, del coronavirus, de, del COVID, toquemos madera, bien, ¿no?, de momento. Sí, la verdad que sí. Eh, ahora hace ya un par de meses la tenemos tranquila, estabilizada, con ningún caso. Sí que es cierto que, que después de Navidad tuvimos ahí un mes, eh, un mes y quince días eh, preocupantes, la verdad preocupantes para lo que era el municipio de Benisama, pero bueno, afortunadamente eh, ya lo tenemos estabilizado y esperemos que, que acabe esto pronto y que, y que no volvamos a tener que preocuparnos por este tema. En verano, venir a Benisama, un servidor viene, eh, da gusto ¿no? tomarse un helado, venir incluso en bicicleta, andando también, tiene, dijéramos, ese punto, ¿no? esa, esa esencia, Benisama, muchos vecinos y vecinas que residen en, en otro lugar de, de nuestro país, pues también aprovechan sus vacaciones para veranear aquí, porque se está muy bien. ¿Qué pronóstico ve el alcalde? Para, para este verano. Nos imaginamos que es mucho mejor que el pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, eh, mejor porque ya la situación, como hemos dicho, parece estabilizada. También tenemos eh, más conocimiento sobre, sobre todo lo que podemos hacer. Y bueno, yo espero que no será un verano normal, como lógicamente es el de Benisama, que, que afortunadamente tiene mucha vida. Pero sí que queremos reactivarlo con todo lo que, lo que podamos hacer. El año pasado ya culturalmente se hicieron eh, muchos eventos también, lógicamente, con todas las medidas. Pero para este año pues, estamos intentando, eh, ya por el tema también eh, psicológico, el tema social que nos hace falta, Eso para bien. que… La gente, pues podamos, y me incluyo yo, lógicamente, para que podamos, eh, en la medida de lo posible, relacionarnos y tener una actividad, e ir dejando atrás eh, todo lo que tenemos en la cabeza de, de la pandemia. Esta. Vamos, que, que hace falta enjuagar nuestra mente de alegría, alcalde. Sí, la verdad que sí, nos hace falta y, y retomar el contacto social con personas. Yo, por ejemplo, eh, prácticamente llevo un año y pico que hay mucha mucha gente, incluso alcaldes, que no, eh, no nos relacionamos y, y, no sé, volver a familiares, todo, eh, volver a encontrarnos y, y como dices tú, eh, despejar la mente para, 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 bueno, ver el futuro optimista como se debe de ver. Fiestas de San Isidro, que habrá que esperar al próximo año, fiestas de San Juan, que habrá que esperar también al próximo año. La pregunta que ahora mismo se está haciendo ese vecino, esa vecina que nos está viendo de Benisama, fiestas de moros y cristianos. Está claro que primero la salud, el trabajo y después, lógicamente, la fiesta. Pero es algo importante que una vez al año se celebra. ¿Cómo está este año, alcalde? ¿Qué nos puede anticipar, adelantar? Bueno, el, el, el pasado 30 de abril eh, hubo una reunión con la comisión de fiestas en 
ya se tomaron eh, alguna serie de determinaciones, como la suspensión de los actos de San Juan, incluso la de las capitanías para, para este año, en el caso de que se pudiera hacer algo. Hoy se aplazó la decisión hasta eh, primeros de junio, eh, a ver también, pues a nivel de consellería y de todas las directrices que, que nos iban enviando a los ayuntamientos. Sí que es cierto de que hay optimismo en que se pueda realizar algo, pero bueno, yo… Eh, ya como primera autoridad y sobre todo como, digamos, como festero, como todo ya ciudadano, eh, yo considero que debemos de ser muy prudentes y, ante todo, poner la salud eh, antes de, de cualquier tipo de celebración. Pero eh, adelantar… Eh, José Antonio, no puedo adelantar en este momento nada. Más. Bueno, no sé, la cosa está… Yo diría que ni siquiera ni un 50% aquí. Nadie sabe nada. Es que de verdad, nadie sabe nada. Claro, sí, es que nadie sabe nada. Claro, luego… Bueno, digo, por ejemplo, eh, IBI las ha suspendido ya. Sí. IBI parece que en su totalidad no, pero sí, bueno, eh, prácticamente momento, sí. Y IBI es después de las de, de aquí de Benisama y, y comienzan las de IBI. Entonces, eh, yo creo que todo apunta a que, desgraciadamente, este año tampoco eh, se puedan hacer las fiestas, claro, pero… Porque... Pero bueno, eh, eh, agotaremos, digamos, las posibilidades que los, tenemos. Los últimos cartuchos, ¿no? Es, eso es. Bueno, yo creo que, como bien dicen muchos alcaldes, alcaldesas, eh, comisiones, juntas, habrá que esperar a un 2022, ¿no? Sí, yo creo que para una normalidad, digamos, de todo, ya en todos los ámbitos, eh, deberemos de esperar a 2022. Parece ser que el tema de la vacunación eh, va eh, lenta, sí, es cierto, pero bueno, pero lo importante es que va surgiendo efecto. Y, Perfecto, es sí, eso es lo importante y yo espero que en 2022 ya sea, retomemos la normalidad en, en, en todo lo grande. Vamos a cambiar de tema. Nos gustaría preguntar, aprovechando que estamos hoy con la primera autoridad local, eh, el tema de, de obras. Hay muchas obras que se han llevado a cabo, que se están ejecutando y que no se ven. ¿no? Esas obras que, como se dice en el argot periodístico, no tienen fotografía, ¿no? son obras invisibles. Sí, la, la verdad que sí. Eh, nosotros, bueno, el equipo de gobierno actual, tanto el anterior también, pues teníamos… Hablando de salud, conforme estábamos comentando hace unos momentos, una de las prioridades que siempre hemos tenido ha sido con, con el abastecimiento de la red de agua potable, que por desgracia eh, se queda obsoleta porque, porque los ayuntamientos no pueden hacer frente a una renovación masiva de, de, de estas instalaciones. Y bueno, pues eh, prácticamente el dinero que nos entra de cualquier institución eh, intentamos invertirlo en, en, este, en este tema. Y bueno, ahora eh, de, gracias a la Diputación también, que eh, parece ser que también puede hacer uso de, de sus remanentes y nos está ayudando a los municipios, pues bueno, vamos a, a hacer una inversión ahora en este año de unos 140.000 euros aproximadamente, renovando la toda la calle nueva de la Aurora y, bueno, también pues tenemos en mente que ya tenemos solicitadas y eh, a lo mejor el ayuntamiento, si podemos hacer uso también de, de nuestro remanente, pues eh, intentar poco a poco ir haciendo ya, ya. Eh, calles del municipio. Bueno, la verdad que es importante. ¿El tema de, de en materia deportiva, el pabellón va a ir cubierto o cómo…? Sí, la verdad es que es, es una necesidad ya… Ya no porque, bueno, para, para todo, entrenamiento y todo, pero cualquier club federado que tenemos en el municipio eh, claro, claro, les, el le exigen que, que por lo menos tengan un pabellón o esté cubierto para desarrollar cualquier, cualquier actividad. Entonces, pues bueno, eh, gracias también a la Diputación, al, al plan Planifica que sacó para mí con buen criterio para toda una legislatura y, y nos dio la dotación económica para los cuatro años, pues una de las inversiones que vamos a hacer es, es la cubrición esta de, de, de la pista polideportiva que tenemos, que la realizará la propia Diputación Provincial. Alcalde, ya que estamos hablando de obras, ¿alguna obra más que le gustaría transmitir para que lo sepan las personas que nos están viendo? Sí, pues bueno, eh, también eh, hay ciertas calles de, del municipio que, que, bueno, desafortunadamente aún no cuentan con todos sus servicios, con aceras, red de agua, iluminación, el, el asfaltado. Y, bueno, se hizo un estudio de, de ellas 
y también se va a hacer una inversión de más de 300.000 euros eh, en, este, en este tipo de, de calles y aparte de, bueno, de ya determinar con la política que, que cogimos hace seis años de eh, todas las, tanto instalaciones como alumbrado público, eh, ya adecuarlo a LED y a las circunstancias que, actuales. Entonces, son las más importantes que, que tenemos en mente. Sí que es cierto que eh, también el año pasado, de, digamos, de la dotación económica que no se invirtió, por ejemplo, en fiestas, en juventud, eh, pues también eh, intentamos eh, hacer algún tipo de actuación, sobre todo en el tema de, de los caminos del término municipal y de evitar inundaciones que, desgraciadamente, eh, por, por el incendio que sufrimos hace dos años, eh, desgraciadamente, Benisama eh, tiene bastante más inundaciones de las que habitualmente teníamos. Entonces, eh, pensamos que la prioridad era eh, esta y, y este año, pues también, si podemos, de remanente eso, pues iremos haciendo alguna cosilla también. Acaba de nombrar el incendio. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con usted le, le pregunto lo que ocurrió en aquel fatídico verano de 2019, en julio. Uh -huh. eh, no sé que hay alguna novedad de última hora, cómo está la situación, de qué manera se está actuando. Sí, pues hace poco, a principios de año, acabaron digamos, los segundos trabajos de, de, de preemergencia después de, del incendio. Eh, la verdad es que esta vez se actuó ya en el monte que era de titularidad municipal y eh, la verdad que hemos estado muy satisfechos todos. Eh, después de la controversia que hubo cuando se actuó en el monte de consellería, eh, pues en este parece ser que los trabajos eh, parece ser no, o sea, se han llevado con mejor criterio y se ha actuado mejor. Eh, estamos muy contentos también. Hay voluntarios que, afortunadamente, por eh, plataformas voluntarios que actúan por su cuenta y, recientemente, hemos firmado un convenio de reforestación con, con la empresa de Hidracua, de abastecimiento del agua potable, que en su día nos, nos tendió la mano para ayudarnos. Y, bueno, pues gracias a ellos eh, también vamos a actuar ahí, bueno, en un... Trozo pequeñito, pero bueno, toda piedra hace, hace toda, pared. Toda piedra hace pared. Alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido, que todo vaya bien y que sea un buen verano. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y esperemos que bueno, pronto estemos ya todos en la calle eh, disfrutando. Ahí, ojalá sea así. También <risa> muchísimas gracias a ustedes.